Hi guys! Welcome back to my channel. Merry Christmas po sa inyong lahat. Um, for today's video, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung recipe ko ng special spaghetti. Ito po yung recipe na sinusundan ko kada nagpapa-order ako or nagtitinda ng spaghetti dito sa Taiwan, sa store ko sa Taiwan. And sure na sure ko po sa inyo, masarap na masarap po ito. So, let's start! Ito na po yung ating mga ingredients para sa ating special spaghetti. Uh, kailangan po natin ng cooking oil. Kailangan po natin ng tatlong piraso ng garlic. Kailangan natin ng onion. White onion po yung gamit ko dito, pero you can use red onion. And gantong size lang po, okay na. Kailangan po natin ng 2 uh, pieces ng uh, pork cubes. And kailangan po natin ng hotdog. Kung nasa Pilipinas po kayo, masarap po syempre yung ating hotdog doon na pure foods or swift. Pero this one, uh, Taiwan made po ito. So, nasa 200 grams po ito. Kailangan po natin ng Eden cheese. And this one, pang toppings lang po natin to. So, itong isang perasong to, sobra-sobra uh, na po ito. Kasi yung pinakang base po natin ng sauce, malasa na. So, kahit konting cheese lang po ang ilagay nyo sa ibabaw. And then, kailangan din po natin ng pork, uh, ground pork. 600 grams po ito. And then, we have here bell pepper, red bell pepper. Gantong size po ito. Kasi masarap po sa spaghetti ang merong red bell pepper. And then, kailangan po natin ng sweet style spaghetti sauce. Dalawang piraso po ito na tig 1 kilo. So, para sa dalawang uh, spaghetti sauce na gantong pack, na dalawa, kailangan po po ng 250 up to 300 grams ng bare brand powder. Pero kung gusto nyo po ng mas matamis pa or mas malasa pa, wala naman pong problema kung dagdagan nyo pa yung 250 up to 300 grams natin ng uh, pear brand powder. And then lastly, kailangan po natin ng spaghetti noodles. For today, ang idademo ko po sa inyo ay kalahating kilo lang ng noodles. Kasi meron lang po akong pagbibigyan today ng kalahating kilo. Yung matitira pong sauce kasi, uh, gagamitin ko bukas para sa aming uh, kakainin sa bahay for noche buena. Okay? So, mag-start na po tayo sa ating pagkakat ng ating hotdog, bawang, sibuyas, at sa ating, saka ating bell pepper. Ito ay uh, maliliit lang na cubes siya. So, ipakita ko sa inyo ulit later kung paano ko siya itinan. Okay? Okay, so ito na yung mga hiniwa nating sibuyas, bawang, and yung bell pepper, and yung ating hotdog. Yung bear brand, natimbang ko na yan, 250 grams lang muna yung tinimbang ko. And then later, titikman natin kung need pa nating magdagdag. So, ayan, mainit na yung ating kawali. Lagyan na natin na konting mantika. And, magkikisa muna tayo ng ating bawang at saka sibuyas. Ang pagluluto ng ating spaghetti sauce, huwag niyong kalakasan masyado yung apoy. Medium fire lang tayo. So, start with the garlic. And huwag nyo rin katos tayo masyado yung garlic. Konting luto lang, isunod nyo na kaagad yung ating onion. Okay, lagay na natin yung ating onion. na lang natin sa ating kawali yung ating video para mas kita nyo yung ating niluluto. Next natin ilalagay ay ang ating ground pork. Bangunong ano? Si 
sibuyas at saka bawang bango Anyway, pwede kayong gumamit din ng beef instead of ground pork. Pwede rin kayong gumamit ng ground beef. Pero syempre, mas mura po ang ingredients sa pagka pork po ang ginamit niyo. So, lulutuin po muna natin yung ating ground pork bago natin isasama yung ating hot dog. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating hotdog. So, prito-pritohin lang po muna natin yung ating hotdog bago natin ilalagay ang ating pork cubes. Sa ilagay na natin yung ating dalawang pork cubes. Hintayin lang natin na mahalo na itong ating pork cubes dito. And then, pwede na natin ilagay yung ating sweet style spaghetti sauce sa dalawang kilo. Buksan na natin yung ating sweet style spaghetti sauce. Ayan, isa-isa na natin ilagay. Haluin lang po natin ang mabuti. And medyo takuluin lang po natin sa glit bago natin ilalagay yung ating bare bread. Kaya po yung ating spaghetti sauce, hindi talaga siya magiging sobrang pula. Kasi meron po tayong halong bare bread powder. And yun po talaga yung nagpapasarap dito. So, itayin po muna natin medyo kumulo na konti bago natin ilagay itong ating bare bread. Okay. 
natin. Halo-haloin po natin every now and then para hindi manigil. So, ayan, medyo nakakulo na yung ating sauce. So, start na tayong maglagay. Pakunti-kunti lang po natin nilalagay yung ating bear brand. Para hindi siya magbuo-buo. Kada lagay, halo. Ang huling-huling ilalagay natin na ingredients ay yung ating red bell pepper kasi para crunchy pa rin yung ating red bell pepper. Hindi siya masyadong malabsak. So, alalay lang ang paglagay ng ating bear brand para hindi biglang buo-buo siya sa ating sauce. So, ito po ay 250 grams. So, kung hindi pa kayo sulit dun sa tamis na at lasa na ibinigay ng 250 grams, dagdag lang po kayo ng pakonti-konti pa. Ayan, nailagay na natin lahat yung 250 grams. Bago natin lagay yung ating bell pepper, tikman muna natin to kung need pa natin magdagdag ng powder, bare brand powder, or okay na siya. So, itong dami ng sauce na to, makakaluto na kayo dito ng mga 1 kilo and 1 fourth. Depende rin kasi yan sa paglalagay nyo ng sauce sa spaghetti nyo. Yung iba kasi dry na dry kung maglagay ng sauce. Yung iba naman yung maraming sauce ang inilalagay. Pero ito po ay kakasya sa mahigit isang kilo. Oops, tumatas. Hinaan natin ng konti yung apoy. Kasi malakas ang kulo niya. Kailangan natin alalay na kulo lang. Ang white t-shirt pa naman ako eh. Pamati lang sika ng ating t-shirt. So habang kumukulo naman yan at hinahalo nyo, matutunaw at matutunaw pa yung ibang um bare brand powder na hindi pa na i-dissolve. Okay, so tikman muna natin kung ano na ang lasa. Sa akin pong panlasa, gusto ko pa siyang dagdaga ng bear brand. So, kuha pa tayo ng bear brand. Ito, ito pong binili kong bear brand ay 320 grams. So, bawasan pa natin ng konti. Yung kanina nating nauna ay 250 grams lang.
So, pansin nyo yung ating sauce at saka yung ating inilagay na uh, panlahok. Tamang-tama lang. Kasi kung sobrang dami namang ilalagay nyo na panlahok, lalo itong magiging kulang sa isang kilo nyo. Kasi magiging dry na yung sauce nyo. So, tignan ulit natin. Na. sa panlasa ko po okay na siya so talaga nagmamatch tayo sa 300 grams pero kung gusto niyo pa po ng mas malinam nang pa add lang po kayo ng bear brand pero ito pong uh, nalagay kong bear brand tama tama na siya sa panlasa then pwede na natin ilagay ngayon ang ating um, red bell pepper Panghuli talaga natin inilalagay ang bell pepper para hindi siya malabsak. Crunchy pa siya every time kakain kayo ng spaghetti. Meron kayong texture na makakagat. So, pakuloyin pa po natin ng konti. natin nung meron na tayong bell pepper na nilagay. Added flavor din kasi yung ating bell pepper. Mm, crunchy. Oh my gulay. Ang sarap. Saob na saob na po. Okay. So, siguro mga 3 to 5 minutes na pagkulo nito, pwede na po natin iangunin. Huwag po natin i-overcook kasi mawawala na po yung crunch ng ating bell pepper. So, okay na po tayo sa ating sauce. Magluluto naman tayo ng ating noodles. So, ngayon magpapakulo naman tayo ng tubig. Lagyan natin ng konting asin and konting cooking oil. Pinch lang. Para hindi manikit yung ating uh, noodles mamaya. So, intayin muna natin kumulo. And habang nagpapakulo tayo, ako kasi kapag nagluluto ako ng noodles ng spaghetti, hindi ko siya pinapalambot ng buo. Lagi ko siyang pinahati sa gitna. Para hindi po siya mahirap na haluin kapag isasama na yung sauce. So, habang nagpapakulo tayo ng tubig, hatiin ko na siya. So, kalahating kilo lang po itong lulutuin ko. Tinimbang ko na ito and it's half kilo lang. Ayan. Wait lang natin yung ating tubig na kumulo. So, ayan po nakulo na yung ating tubig. So, medyo hinaan natin ng konting apoy. And, ilagay na natin yung ating noodles. So, paglagay ng ating noodles, make sure na haluin nyo kaagad siyang mabuti para hindi siya malikit sa ating kawali. Although, meron na tayong ilagay na oil para hindi siya malikit. Kailangan halu-haluin pa rin natin siya. And, ang aking pong noodles kapag nagluluto ako or nagpapalambot nito ay umaabot po usually ng 14 minutes. So, iset natin yung ating timer sa 14 minutes. And then, iti-check natin kapag natapos na yung alarm na to kung okay na yung uh, lambot ng noodles natin. 
So, ito na yung ating pinapalambot na half kilo ng spaghetti noodles. And, meron pa tayong natitirang 5 minutes. So, ganyan na yung itsura niya ngayon. Okay, so nag-alarm na po yung ating 14 minutes. Check natin yung ating noodles kung tama na sa lambot. And kung hindi pa, dadagdagan pa natin ng ilang minutes. So, kumuha tayo ng isang piraso. Kailangan lang naman nating ma-check yung kanyang lambot. Konting-konti na lang. Siguro po mga 1 minute, pwede na siya. So, mag-add tayo ng another 1 minute. And then, kapag nag-alarm po ito, i-drain na natin yung tubig. Okay, so yung ating pong noodles, medyo malamig na. Lagay na natin yung ating spaghetti sauce and haluin na natin. So, ang sabi ko po sa inyo kanina ay half kilo lang po ito na noodles. So, yung ating spaghetti sauce na ginawa ay good for 1 kilo and 1 quart. So, ang ilagay nating sauce ay kulang sa kalahati lang po nito. Pero i-check din po natin yung ating uh, pagkakahalo kung uh, hindi naman siya tuyong-tuyo sa sauce. Hindi rin siya sobrang basang-basa. Pag nahalo ko na siya dito sa ating um, tray na ito, saka ko po siya isasalin dun sa ating pinakang serving tray. Ayan, saka natin lalagyan ng toppings na cheese. Kasi dadalin po ito mamaya sa company. Doon kakainin sa factory yung pagbibigyan ko nito. So, importante rin po na may presentation ng inyong serving tray Siyempre po, pag ang hamon natin po ay masarap sa kahit anong pagkain pa yan. Siyempre po, dapat talaga sulit ang mga ingredients. Hindi po tumitipid. Hindi na lang po idadagdag natin and pwede na. Saka po dapat talaga medyo napalamig niyo yung noodles kasi habang mainit pa po yung ating noodles, patuloy pa po yung lumalambot. So, uh, may tendency rin siya na mag-absorb pa ng mas maraming sauce habang mainit siya. So, kailangan medyo mapalamig-lamig niyo muna yung noodles. Para kung ano yung ilalagay yung sauce, hindi na siya manunuyo. Magda-dry. Kasi maa-absorb pa niya yung uh, sauce natin. Ayan, okay na po ito. Sasalin na natin siya sa serving tray na ipapadala ko doon sa kukuha mamaya nito. Okay, so ito na yung ating nahalong spaghetti. Naisali na natin siya sa ating serving tray. Lagyan na natin siya ng cheese sa ating babaw. Depende na sa inyo yan kung gano'n kayo 
maglalagay ng dami ng cheese. Siyempre po, kung mas marami, mas malasa. Pero, sa sauce pa lang naman po yan. Hindi na ako mapapahiya sa inyo. So, maging generous na lang po tayo sa toppings. Okay. So, ayan po. Tapos na po ang ating spaghetti. Special spaghetti. Salamat po sa panonood. Merry Christmas! Bye!